നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗാഡ്ജസ് ഫോൺ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കസ്റ്റം റോം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫോണിലെല്ലാം കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് കസ്റ്റം റോം എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് കസ്റ്റം റോം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആദ്യം തന്നെ ഈ റോം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റോം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് ഈ റോം അതായത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രിംവെയറിനെയാണ് ഈ റോം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഗൂഗിളിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക് വേണോ അത് അസസ് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കോഡുകളെല്ലാം ഒരു ഡെവലപ്പറിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു റോമിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒന്നിനെയാണ് കസ്റ്റം റോം എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റം ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോം അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഫോണിനും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ ഫ്രിംവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രിംവെയർ എന്നുള്ള വാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ എടുത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയത്തില്ല ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്റർഫേസ് അത് ഓരോ ഫോണിനും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും സാംസങ് പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല വിവോ വിവോ പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഓപ്പോ ഓപ്പോ പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റേത് കമ്പനി ആയാലും അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനികളും അവരുടേതായ രീതിയിലാണ് ആ ഫ്രിംവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ റോം കസ്റ്റം റോം ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും ഈ കസ്റ്റം റോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് അവർ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റഡ് ആണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ മീൻ ആൻഡ്രോയിഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഡൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരാണ് ഈ കസ്റ്റം റോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് അവർ പാഷനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കസ്റ്റം റോംസ് കിട്ടും കസ്റ്റം റോം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ ടി വി ആയിക്കോട്ടെ ഏതിലും കസ്റ്റം റോംസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇനിയൊരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റം റോം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഉള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെ എന്തിനാണ് കസ്റ്റം ആയിട്ട് അവർ വല്ലവരും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോർമലി നമ്മുടെ ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പല ഫങ്ഷൻസും പെർഫോമൻസും ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോണിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഫോണിൻ്റെ അത്ര പെർഫോമൻസ് തരാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ആ കമ്പനി അതെല്ലാം ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ ഓരോ ഐ മീൻ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓരോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കസ്റ്റം റോം ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫങ്ഷനാലിറ്റി അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും ഈ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സി പി യു ഒരു ഒരു പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോക്ക് സ്പീഡിലായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ബാറ്ററി ലൈഫും ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു ഇപ്പോൾ ത്രീ ഹെർട്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെർട്സ് ഉള്ളൊരു പ്രോസസ്സർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചിലപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലേക്കൊക്കെ അവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോക്ക് സ്പീഡുള്ള ഒരു സി പി യുവിനെ നമുക്ക് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അത് നമുക്ക് നോർമലി അവർ തരുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല അതിന് കസ്റ്റം റോം ഫ്ലാഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ മോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഐ മീൻ നമ്മുടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജിഹാഡ്സിൽ നിന്ന് മേളിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും സ്പീഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഷുവർലി നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്പീഡും പെർഫോമൻസും എല്ലാം കൂടും അതായത് അത് അതൊക്കെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രിക്കാണ് കാരണം എന്താണെന്ന്
അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കുറവായിരിക്കും ബാറ്ററി ലൈഫ് ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ പെർഫോമൻസിന് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം പെർഫോമൻസ് കിട്ടില്ല ഒട്ടും കിട്ടില്ല പക്ഷേ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കോളിങ് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അണ്ടർ ക്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പബ്ജി എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അവരുടെ ഫോണിൽ സപ്പോർട്ട് ആവുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒരു കസ്റ്റം റൂം ഫ്ലാ കസ്റ്റം റൂം ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പബ്ജി ഒക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്താൽ മതി സി പി യു ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമുകളെല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ആവും പിന്നെ കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒ ഇ എം നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റും ഒ ഇ എം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ബ്ലോട്ട് വേസ് അതെങ്ങനെ കളയുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോൺ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അതൊന്നും നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളുടെ സി പി യു പെർഫോമൻസ് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഫോൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നോട്ട് എയ്റ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറിയോ ആണ് ഇനി എനിക്ക് പൈ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കസ്റ്റം റോം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പൈയുടെ ഒരു കസ്റ്റം റോം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇനി പയ്യും ഏതൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് വരുന്നോ അതിൻ്റെ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റും മാനുഫാക്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ കസ്റ്റം റോം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസും കിട്ടും അല്ലെ ഐ മീൻ എല്ലാ വേർഷൻസും കിട്ടും ചില റോമുകളുണ്ട് ചില കസ്റ്റം റോംസ് ഉണ്ട് ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്ന കസ്റ്റം റോംസ് ഡെയിലി ഡെയിലി ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കസ്റ്റം റോംസ് ഉണ്ട് അതിനെ നൈറ്റ് ലൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡിലെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഐ ഒ എസ് പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കൊരു കസ്റ്റം റോം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ വൈബ്രേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ വൈബ്രേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ കളേഴ്സ് സോഫ്റ്റ് ബട്ടൺ കസ്റ്റമൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കസ്റ്റം റോം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കസ്റ്റം റോം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വാറണ്ടി അതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫോണിൽ കസ്റ്റം റോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് ഈ കസ്റ്റം റോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റം റോം എന്ന് പറയുന്നത് സൈനജ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കസ്റ്റം റോം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്തതും എല്ലാ ഫോണിനും സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റം റോംസും ഉള്ളത് സൈനജ മോഡിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി യു ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ് ബട്ടൺ കസ്റ്റമൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ സൈനജ മോഡിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്തുള്ളൊരു വേറൊരു കസ്റ്റം റോം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഒ കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കസ്റ്റം റോം ആണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ പാറ്റേൺ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ക്രീൻ കളർ മാറ്റാൻ പറ്റും സ്ക്രീനിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഓവറായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് എ ഒ കെ പിയിലുണ്ട് പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഓടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡിൽ വർക്കാവുന്ന ടാബ്ലെറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരനോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്